என் கலை குடும்பத்து உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சில மேடைகளுக்கு அசை போட்டு கொண்டு வருவது உண்டு சில மேடைகளில் என்ன பேச வேண்டும் என்று முணுமுணுத்து கொண்டு வருவது உண்டு இன்னும் சில மேடைகளில் எதை பேசக்கூடாது என்று குறிப்பெடுத்து கொண்டு வருவது உண்டு இன்னும் சில மேடைகளில் மௌனமாக இருப்பது எப்படி என்று பயிற்சி எடுத்து கொண்டு வருவது உண்டு இந்த மேடைக்கு நான் ஏதுமற்று வந்தேன் இந்த மேடைக்கு எழுதாத வெள்ளைத்தாளாக வந்தேன் போவோம் வாழ்த்துவோம் நன்றி சொல்வோம் வருவோம் என்று கருதி வந்தேன் செல்வக்கண்ணன் என்னை உருக்கிவிட்டார் என் மனசில் கட்டி கட்டியாக கிடந்த துயரம் திரவமாக கசிகிறது அவர் சொன்னதில் அவர் வாழ்க்கை மட்டுமல்ல என் வாழ்க்கை மூத்தவர்கள் வாழ்க்கை தமிழ் சமுதாயத்தில் பேரன்களுக்கும் பேத்திகளுக்குமான தாத்தா பாட்டியின் வாழ்க்கை கரைந்தோடி வருகிறது தமிழ் சமுதாயம் கூட்டு குடும்பங்களை இழந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாட்டின் மிகப்பெரிய அடிப்படை அலகு யூனிட் என்று பார்த்தால் அது குடும்பம்தான் ஒரு தேசம் என்பதே கோடி கோடி குடும்ப அலகுகளின் கூட்டம்தான் கூட்டு மொழிதான் அந்த அடிப்படை அலகு என்பது மெல்ல மெல்ல சரிந்தும் திரிந்தும் மாறியும் கொண்டிருக்கிறதோ என்று கவலைப்படுகிற கூட்டத்தில் நானும் ஒருவராக இருக்கிறேன் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு இருமுகிற தாத்தா இருந்தால் அது எவ்வளவு பாதுகாப்பு தெரியுமா வெற்றிலை இடித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கிழவி இருந்தால் எவ்வளவு நம்பிக்கை தெரியுமா ஒரு கிழவன் கிழவி இருக்கிற வீட்டுக்குள் தீய சக்திகள் நுழைய முடியாது தகப்பனுக்கு தெரியாது தாய்க்கு தெரியாது கெட்ட எண்ணத்தோடு அசைகிற ஒருவன் வந்து போகிறான் என்று கிழவனுக்கு தெரியும் கிழவிக்கு தெரியும் கிழவர்களும் கிழவிகளும் நம்முடைய குடும்பங்களில் சம்பளம் வாங்காத காவல்காரர்கள் அந்த பாசத்தை அனுபவித்தவனுக்குத்தான் அது தெரியும் அந்த பாசத்தை இந்த செல்வக்கண்ணன் என்ற இளைஞன் தன் உதிரத்தில் ஊற்றி அனுபவித்திருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரிகிறது இல்லை என்றால் இந்த படம் அப்படி வந்திருக்காது சொன்னே தம்பி சொன்னாரே செல்வக்கண்ணன் கவிஞருக்கு நான் ஊதியம் கொடுக்கவில்லை மிக குறைவு என்று நீ கொடுத்த ஊதியத்தை போல் வேறெவரும் எனக்கு தரவில்லையே தம்பி நீ கொடுத்த ஊதியம் என்ன தெரியுமா ஒரு படத்தின் வெற்றி விழாவில் படத்தை இயக்கியவன் சிந்திய கண்ணீரை போல ஒரு ஊதியம் உண்டா எழுதியவனை அழ வைத்த நெகிழ்வு மாதிரி ஒரு ஊதியம் உண்டா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கைதட்டலை தங்கக்காசை போல செலவழிக்கிற எங்கள் ஊடக நண்பர்கள் இத்தனை பேரும் என் வரிகளுக்கு கைதட்டி கழித்தார்களே இதைவிட பெரிய ஊதியம் உண்டா நான் உண்மையில் வந்தது செல்வக்கண்ணனையும் இந்த குழுவையும் வாழ்த்துவதற்கும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லவும் தான் இந்த திரைப்படத்தில் நான் பார்த்தேன் ஊடக நண்பர்களின் நேர்மையை பார்த்தேன் அவர்களுக்கு எந்த விதமான வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனால் ரிசர்வேஷன் கிடையாது நன்றாக இருந்தால் நன்று நன்றில்லை என்றால் நன்றில்லை ஒரு சமன் செய்து சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல இருந்து நல்லதை வாழ்த்துவோம் அல்லதை தள்ளுவோம் என்று முடிவெடுத்த ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு நான் நேர்மையான நன்றி தெரிவிப்பதற்கு ஆசைப்படுகிறேன் 
நான் எதிர்பார்க்கல நான் வந்து தமிழ்நாட்டுப்படை அடுத்து எழுதி எழுதி கொண்டிருந்த பொழுது எனக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது ஒரு பத்திரிகை நண்பர் அவர் பேசுகிறார் ஐயா இடைவேளை வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறேன் நான் நெகிழ்ந்து போயிருக்கிறேன் என் மனசு கனத்திருக்கிறது இடைவேளைக்கு பிறகு முழு படமும் பார்த்து விட்டு மீண்டும் அழைக்கிறேன் இப்படி ஒரு தொலைபேசி அப்போ எவ்வளவு துடிப்பு இருக்கு அவர்களுக்கு அந்த துடிப்பு தான் தம்பி செல்வக்கண்ணன் உங்கள் பய உங்கள் மொத்த குழுவுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் மொத்த குழுவுக்கும் இந்த படத்தில் இளங்கோ என்று ஒரு நடிகர் கிடைத்திருக்கிறார் அஞ்சலி என்று ஒரு நடிகை கிடைத்திருக்கிறார் நம்ம இசையமைப்பாளர் பேர் என்ன பிராங்க்லின் என்று ஒரு இசையமைப்பாளர் கிடைத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நெடுநல் வாடை என்ற படத்தின் மூலமாக ஐம்பது தயாரிப்பாளர்கள் கிடைத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் நீ பஞ்சம் தயாரிப்பாளர்கள் தான் பஞ்சம் இந்த ஐம்பது பேரும் ஒரு இருபத்தைந்து பேராவது இன்னொரு படம் எடுக்கலாம் நம்பிக்கையோடு என்று வந்தால் இருபத்தைந்து இளைய சக்திகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த செல்வக்கண்ணன் சென்னைக்கு வந்தபொழுது என்னென்ன கனவுகளோடு வந்தார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் தன் கனவுகளை தொடர்ந்து நனவாக்க வேண்டும் என்று அந்த இளைஞர் செய்திருக்கிற முயற்சி சிராய்ப்புகள் காயங்கள் அவமானங்கள் தவிப்புகள் ஏமாற்றங்கள் இந்த சென்னையை விட்டு ஓடி போய் விடலாமா என்ற தவிப்பு இல்லை வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும் என்ற துடிப்பு இந்த இரண்டுக்கு மத்தியிலுமான ஊசலாட்டம் இவைகளுக்கெல்லாம் பிறகுதான் நெடுநல் வாடை என்று ஒரு படத்தை அவர் எடுத்திருக்கிறார் தம்பி உங்களுக்கு நான் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தின் சார்பில் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு தலைப்பு தமிழ்நாட்டில் தமிழில் பெயர் வைத்தால் தமிழ் படத்தில் பெயர் வைத்தால் வரி விலக்கு என்று ஒரு சட்டத்தையே போட்டு கலைஞர் தமிழ் வளர்த்தார் ஒரு சட்டமே போட்டார் நான் பண்றேன் சில படம் நானும் ஒரு உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருப்போம் சில பேர் வந்து கேட்க இந்த படத்துக்கு வரி விலக்கு கேட்கிறார்கள் இது தமிழ் இல்லையே வடமொழி ஆயிற்றே என்று சில பேர் வந்து கேட்டபொழுது அவர் என்னை பார்ப்பார் நான் அவரையே பார்ப்பேன் சரி சரி வடமொழி தமிழில் வந்து கலந்து விட்டது தமிழாக ஆக்கி கொண்டு வரி விலக்கு கொடுத்து விடுங்கள் அது ஒரு பெருமனசு அப்படிதான் சொல்லியிருக்கார் நெடுநல் வாடை என்பது ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த புலவன் எழுதி தன் பத்து பாட்டில் ஒரு பாட்டுக்கு தலைப்பு வைத்த பொழுது செல்வக்கண்ணன் என்ற ஒரு இளைஞன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் படம் எடுத்து இதை தலைப்பாக வைப்பான் என்று கருதியிருப்பானா முருகு பொருளாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு வளமுதுரை காஞ்சி மறுவினிய கோல நெடுநல் வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டின பாலை கடாத்தொடும் பத்து என்று எழுதப்பட்ட இந்த வெண்பாவில் நெடுநல் வாடையை சேர்த்த பொழுது இது ஒரு கலைப்படத்திற்கு தலைப்பாகும் என்று அந்த புலவனும் கருதியிருக்க மாட்டான் இதுதான் தமிழ் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உச்சரிக்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக டிஜிட்டல் யுகத்தில் புழங்குகிறதே இதுதான் தமிழ் இந்த உணர்வோடு தலைப்பு வைக்க வேண்டும் என்று இளைய இயக்குநர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொட்டி கிடக்கின்றன தமிழில் சொற்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன பொருள்கள் தமிழின் வேர் சொற்கள் அவ்வளவு இருக்கு பெரியார் சொன்னார் வந்து நான் ஏன் வந்து மற்ற மொழிகளை தமிழ் மேல எனக்கு பெருசா பற்றெல்லாம் கிடையாது பெரியார் சொன்னார் தமிழ் மீது எனக்கு பெரிய பற்றெல்லாம் கிடையாது அதுவும் ஒரு மொழி அதுவும் ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் இது கடவுள் இது கன்னித்தன்மையானது இது அகஸ்தியன் பேசியது சிவபெருமான் உடுக்க எடுத்து பிறந்தது இது சைவம் வைணவம் பேசியது தேவாரம் திருவாசகம் இருக்கு இதற்காகவெல்லாம் நான் தமிழை பெரிது என்று ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் நான் ஏன் கருதுகிறேன் என்றால் பொருள்கள் வந்து குவிவதற்கான சொற்களையும் வெளியையும் தமிழ் தனக்குள் கொண்டிருக்கிறது என்பதனால் தமிழ் மொழியை இழந்தால் நான் நஷ்டப்பட்டு போவேன் என்பதனால் தமிழ் மொழியை நான் ஆதரிக்கிறேன் இப்படி சொல்றார் இவ்வளவு நீண்ட பரந்த விரிந்த வேர் சொற்கள் கொண்ட தமிழிலிருந்து ஆயிரம் ஆயிரம் தலைப்புகளை தமிழ் இளைஞர்கள் தேடலாம் தேடி பாருங்க கிடைக்கும் தலைப்பு வேண்டுமென்றால் என்னை போன்றவர்களை நீங்கள் அணுகலாம் 
நூற்று கணக்கில் தலைப்பு தருவதற்கு தமிழ் தலைப்பு தருவதற்கு காத்திருக்கிறோம் ஒரு தமிழ் பருவதற்கு அதாங்க அவர் ஒரு ஒரு தலைப்பு நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்க ஒரு தலைப்ப தொலைக்காட்சியில தலைப்பு தமிழ் வருது சோரொட்டியில தமிழ் வருது பத்திரிகையில் தமிழ் உச்சரிக்கப்படுகிறது நெடுநல்வாடை பார்த்தாச்சா என்று ஒரு தேநீர் கடையில் இரண்டு தொழிலாளிகள் பேசுகிறார் கல்லூரி மாணவனும் மாணவியும் ஆங்கிலத்திலேயே வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்ட இரண்டு பேர் நெடுநல்வாடை பேசுறாங்க எனவே நீங்க தமிழில் தமிழில் ஏன் பேர் வைக்க சொல்றேன் நான் வற்புறுத்துறேன்னா தமிழில் பெயர் வச்சுட்டா உங்க பள்ளிக்கூடத்தில் உங்க தமிழ் உங்க பெயர் தமிழில் புழங்குது வங்கி கணக்கில் கடவு சீட்டில் வாக்காளர் அட்டையில் அழைத்தலில் அழைத்தலில் உங்க பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடணும் ரெண்டு பேர் வந்து பேசுகிற பொழுது உங்கள் பெயர் தமிழில் இருந்தால் தமிழ் புழங்கப்படுகிறது இப்படி தான் இருக்கு சோ தினந்தோறும் தமிழ் புழங்க வேண்டும் என்றால் தமிழர்களின் பெயர்கள் தமிழில் துவங்க வேண்டும் நெடுநல் வாடகைக்கு அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தொண்டு செஞ்சிருக்கு நீ நெடுநல் வாடகை பேர் வச்சு உன்னை நான் பாராட்டுகிறேன் அப்புறம் நுட்பமான செய்திகளின் வாழ்வியல் அசைவுகளை வந்து நெடுநல் வாடகையில் நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு இடம் தம்பி நான் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போன இடம் நெடுநல் வாடகையில் அந்த மகள் கோவிச்சுட்டு குழந்தைகளோட திரும்பி வருவா ஒரு படம் ஒரு தடவை தான் படம் பார்த்தேன் அந்த அதிர்வுகள் இருக்கு தம்பி அது ரொம்ப அபூர்வம் திருப்பி வீட்டுக்கு வர்றவ குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு கிணத்தை எட்டி பார்ப்பான் அந்த அவ மனநிலை பாவனை பின்னணி அவள் உடல் மொழி குழந்தைகளின் மெல்லிய அச்சம் இவைகளெல்லாம் கூடி ஒரு நிமிடத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு முறை துடிக்க வேண்டிய இதயத்தை தொண்ணூறு முறை துடிக்க வைத்தது அந்த காட்சி ஒருவேளை இவ தற்கொலை செய்து கொள்வாளோ குழந்தைகளை முதலில் எரிவாளோ தான் பிறகு குதிப்பாளோ ஐயோ பாவி மகளே நீ தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று மனசு துடித்தது அந்த மாதிரி தற்கொலைகள் தான் கிராமத்தில் அதிகம் ஒரு உயிரின் விலை என்பது கிராமத்து வாழ்க்கையில் தான் மலிவு வறுமை அவமானம் துன்பம் இந்த மூன்றும் தான் பெண்களின் எதிரிகள் இந்த மூன்றையும் கடந்து வருவதற்குள் ஒரு கிராமத்து பெண் படுகிற பாடு பெரும்பாடு இதில் மிக முக்கியமாக நான் கண்ணீர் 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 சொன்னீங்க கண்ணீர் ஓடுது நதியாக நதியோடிய தடமெல்லாம் குடும்பம் வளருது பயிராக திருப்பி திருப்பி சொன்னீங்க ஒரு கலையின் உன்னதமான விளைவு ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வர வளைப்பது தான் உறவுகளின் உன்னதமும் அதுதான் நல்ல கலை நல்ல வாழ்வு நல்ல காவியம் எல்லாம் தியாகத்தில் முடிவது தான் தியாகத்தில் முடிகிறது தான் இன்றுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் நினைத்து நிற்கிறது ஏனென்றால் ஒரு மனித வாழ்வில் தியாகம் செய்வது தான் அரிது பெரிது உச்சமும் அதுதான் அரிதும் அதுதான் எவனும் எவளும் செய்ய தயங்குகிற செயலும் அதுதான் தியாகம்தான் அதற்கு கொடுக்க வேண்டிய விலை அதிகம் அந்த தியாகத்தால் தான் நெடுநல் வாடை உள்ளார்ந்த நீரோட்டத்தில் நிற்கிறது அது அடிப்படை அந்த கண்ணீர் விடுகிற போது மனித மனத்தினுடைய அடைத்து கிடந்த தாழ்பாடுகள் எல்லாம் தெரித்து தெரித்து திறக்கின்றன இந்த ஒரு சொல் தான் இந்த ஒரு சொல் ஒரு பேச்சாளருக்கு ஒரு கலைஞருக்கு ஒரு கலைக்கு ஒரு காவியத்துக்கு இந்த அடடைய தான் நான் இந்த நேரத்தில் ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் பதிவு செய்யது விடைபெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இந்த பொள்ளாச்சி விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடும் உலகமும் கல்வி உலகமும் அறிவு உலகமும் அரசியல் உலகமும் ஆட்சி உலகமும் நீதி உலகமும் தவிக்கிற தவிப்பை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இது குறித்து 
நான் பெரிதும் கவலை உறுகிறேன் அடிக்கடி அது குறித்த சிந்தனை வந்து வந்து போகிறது ஒரு பெண்ணின் கதறல் அரை தூக்கத்தை கெடுக்கிறது இவள் ஒருத்தி மட்டும்தானா இந்த குரல் மட்டும்தானே கேட்கப்பட்டிருக்கிறது கேளாத குரல்கள் எத்தனை பொள்ளாச்சி மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டின் ஊரா வெவ்வேறு பெயர்களில் வெவ்வேறு புடைவுகளில் வெவ்வேறு ஊர்களில் இது நிகழாது இருக்குமா நாம் தெரியாதிருந்தால் நிகழவில்லை என்று பொருளா இதற்கு என்ன அடிப்படை காரணம் பெண்ணை சரியாக வளர்க்கவில்லை ஆணை சரியாக வளர்க்கவில்லை சமூகம் சரியில்லை காவல்துறை சரியில்லை என்பதெல்லாம் மேற்போக்கான காரணங்கள் அடிப்படை காரணம் என்று ஒன்று உண்டு மனிதன் இயல்பாகவே மிருகத்தின் குழந்தை இந்த மிருக மனம் இருக்கிறதே இதை பண்படுத்தத்தான் கல்வி கலை பாசம் கண்ணீர் உறவுகள் எல்லாம் அந்த மிருகங்கள் இந்த நான்காலும் பண்படுத்தப்படாத மன நோயாளிகள் காவம் என்பது ஒரு மன நோய் அது ஒரு பைத்தியம் பைத்தியக்காரர்கள் எங்கள் மலர்களை சிதைத்திருக்கிறார்கள் பைத்தியம்தான் எது தெரியுமா பைத்தியம் மனிதன் ஒவ்வொரு முறையும் பைத்தியமாகிறான் ஒவ்வொரு சனமும் பைத்தியத்தின் எல்லைக்கு போகிறான் அதிகமான சிரிப்பு ஒரு பைத்தியம் அதிகமான அழுகை ஒரு பைத்தியம் அதிகமான துயரம் ஒரு பைத்தியம் அதிகமான கண்ணீர் ஒரு பைத்தியம் அதிகமான சிரிப்பு ஒரு பைத்தியம் என்றால் உங்களை மறந்துவிட்டு பைத்தியத்தின் எல்லைக்கு போகிறீர்கள் அதிகமான காமம் ஒரு பைத்தியம் என்றால் தன்னிலை தெரிந்து அதுவரைக்கும் மனிதர்கள் போகிறார்கள் மீண்டும் தரைக்கு திரும்பி விட்டால் அவன் சராசரி மனிதன் திரும்பாதிருந்தால் பைத்தியம் தொடர்ந்த பைத்தியம் இந்த மன நோயாளிகளை தயாரிக்கிறது தயாரிப்பதில் இந்த சமூகத்துக்குரிய பங்கு என்ன இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கதை அல்ல நம்முடைய கல்வி முறைகள் நம்முடைய கலாச்சார முறைகள் நம்முடைய பண்பாட்டு நெறிகள் நம்முடைய மரபணுக்கள் எல்லாமே மாறி வந்தால் ஒழிய இந்த மிருகங்களை ஒழிக்க முடியாது சொல்கிறார்கள் நடுத்தெருவில் நிறுத்தி அந்த மிருகங்களை தோல் உரியுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வளவு கோபம் இருக்கு சமூகத்தில் நம்பி வந்த பொண்ணு இல்லையாடா ராசுனா நம்பி வந்தவள் அல்லவா வாமாங்கிறா வந்துட்டா எவ்வளவு நம்பிக்கை எவ்வளவு எவ்வளவு நல்லவள் எவ்வளவு வெள்ளுந்தி சிரிக்கையாக இருந்திருக்கிறாள் அவ நல்லவ நம்பியில் வந்திருக்கா நம்பி வந்தவளை துரோகம் செய்து வஞ்சித்து ஒரு குடும்பம் நடந்திருக்கிறது என்றால் அந்த மனநோயாளிகளை என்ன செய்வது நடுத்தெருவி நிறுத்தி தோல் உரியுங்கள் என்று சில பேர் சொல்கிறார்கள் அது தற்காலிக தண்டனை நிரந்தர தண்டனை அவர்களின் மனங்களில் உள்ள மிருகத்தோலை உரிக்க வேண்டும் அதுதான் என் நம்ம கலை செய்யுது ஓம் படம் செய்யுது என் தமிழ் செய்யுது நம்ம இசை செய்யுது நம்ம நடனம் செய்யுது நம்ம கதைகள் காவியங்கள் செய்கின்றன இதைத்தான் இந்த சமூகத்துக்கான செய்தியாக நான் சொல்ல விழைகிறேன் சமூகத்தின் மனிதர்களுக்குள் இருக்கும் மிருகத்தோலை உரிப்பதற்கு ஒவ்வொரு கலைஞனுக்கும் கலைக்கும் பங்கு பொறுப்பு இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் அந்த செயலில் ஒரு பகுதியை நெடுநல் வாடை செய்திருக்கிறது ஈரத்தை காட்டுகிறது தியாகத்தை சுட்டுகிறது ஒரு கண்ணீரை சொட்ட வைத்து அவனை மனித நிலைக்கு மனித தரைக்கு இழுத்து வந்திருக்கிறது இதெல்லாம் செய்கிற போதுதான் மனித வாழ்க்கையில் இன்னும் பற்று வருகிறது பிடிப்பு வருகிறது ஈரம் வருகிறது அந்த ஈரத்தை நெடுநல் வாடை தந்திருக்கிறது நான் இதில் பணியாற்றிய ஒவ்வொருவரையும் பாராட்ட விழைகிறேன் ஒன்று சொல்லட்டுமா இந்த படம் சிறந்த படம் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த படம் வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறுமா என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது இன்றைக்கு நல்ல படம் ஒன்று வணிக ரீதியாகவும் போதிய வெற்றியை தொட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் என் ஊடக சகோதரர்களே உங்களால் வந்த வெற்றி அடையாளம் காட்டின வெற்றி நான் ஊடகங்களின் குழந்தை ஊடகங்களில் நான் இல்லை என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய எழுத்து சொன்னீங்களே கருவாட்சி காவியம் கள்ளிக்காட்டு திகாசம் 
தண்ணீர் தேசம் மூணு சொன்னைகளை தம்பி மூணுமே ஆனந்த விடல இல்லைன்னா இல்லை நான் ஒரு நிமிஷத்தை எல்லாம் பொண்ணுக்கு விற்கிற ஒரு வேலை செய்கிற நான் எப்படி தொடர்ச்சியாக நாவல் எழுத முடியும் நான் கீ ராஜநாராயணன் மாதிரியோ ஜெயகாந்தன் மாதிரியோ புதுமை புத்தர் மாதிரியோ தி ஜானகராமன் மாதிரியோ முழு நேரமாக நாவல் ஆசிரியரும் சிறுகதை ஆசிரியரும் அல்லன் நான் அடிப்படையில் ஒரு கவியன் பாட்டு எழுதுவதில் சுகம் காண்கிறவன் பாட்டு எழுதுகிறதில் லாபம் காண்கிறவன் பாட்டு எழுதுவதில் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறவன் வசனம் எழுதுவதற்கு வந்த வாய்ப்புகளெல்லாம் தட்டிவிட்டேன் காரணம் பாட்டுக்கு எனக்கு ஒரு மணி நேரம் போதும் வசனத்துக்கு மூணு மாசம் கூடவே நான் சுத்தணும் லொக்கேஷனிலிருந்து ஓடி வந்து இன்னொரு திருத்தம் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க நான் என் பொழப்பு போயிடும் அதனால வசனம் வேணாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட என்னை தொடர்ச்சியாக எழுத வைத்தது பத்திரிகைகள் இந்த வாரம் நாற்பது வாரம் பிளான் பண்ண ஒரு வாரம் கூட வந்து தவிர்க்க கூடாது கண்டிப்பா ரசிகன் எதிர்பார்ப்பான் கண்டிப்பா பத்திரிகை நிறுவனம் எதிர்பார்க்கும் நான் எழுதாமல் இருக்க முடியாது எழுத முடியாத சூழலில் இருந்த என்னை கட்டாயம் எழுது என்று பணித்தவை பத்திரிகைகள் பத்திரிகை இல்லை என்றால் இந்த நாவல்கள் இல்லை குமுதம் இல்லை என்றால் பெய்யன பெய்யும் இல்லை இது சிறுகதைகள் இல்லை குங்குமம் இல்லை என்றால் இதுவரை நான் இல்லை நம்ம பாக்கியா இல்லை என்றால் இந்த குளத்தில் கல்லறிந்தவர்கள் இல்லை ராணி இல்லை என்றால் காவி நிறத்தில் ஒரு காதல் இல்லை இதெல்லாம் அந்த பத்திரிகைகள் நமக்கு கமிட்மெண்ட் எனக்கு நிஜமா சொல்ல போனா இந்த காகிதம் என்ற இந்த ஊடகம் வெகு விரைவில் அழிந்து போகும் என்ற ஒரு விஞ்ஞானம் இரட்டல் இருப்பதை பார்த்து நான் அஞ்சினேன் நீங்க பிளாக் எல்லாம் போட்டுலாம் பெரிய படைப்பாளருக்கு சரியா வராது இந்த மீடியா மாதிரி வராது எனக்கு காகிதம் அழியக்கூடாது என்று தவம் இருக்கிறவர்களில் நானும் ஒருவன் இந்த சுகமே தனி எனவே நாளைக்கு மின் ஊடகங்கள் மாறினாலும் கூட காகிதம் என்ற கடைசி ஊடகத்தை இழந்து விட நான் தயாராக இல்லை என் தலைமுறை வரைக்குமாக இந்த காகிதத்தை நான் இழந்து விடக்கூடாது என்று நான் விரும்புகிறேன் இதில் செல்வக்கண்ணன் கருவாத்தேவராக நடித்த பூ ராமு பூ ராமுவுக்கு நிச்சயமாக மாநில விருதாவது கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் இளங்கோ எனக்கு தெரியாது தம்பி உங்களை நான் வாழ்த்தி இருக்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியாது என் வாழ்த்துக்களால் ஒன்றும் நீங்கள் நடிகராகவில்லை நான் வாழ்த்தியவர்களில் ஒருவன் நடிகராகி விட்டான் உங்களுக்கு அந்த திறமை இருந்திருக்கிறது அமுதா அஞ்சலியாக வந்த அமுதாவாக வந்த அஞ்சலி நான் ரொம்ப Actually, I, I, I astonished you, madam. Actually, I astonished you are acting now. I am very happy. I am very happy. I am very happy. The pen is coming from a Malayali. I am very happy. 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 Thirunalveli is in a very happy. I am very happy. I am very happy. I am very happy. That is why I am very happy. 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 அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு கலை ஊட்டி வசனத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அந்த பாவத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அந்த துள்ளல் அந்த துள்ளல் இருக்குல்ல அந்த துள்ளல் தான் அந்த கேரக்டர் அது நம்முடைய இசை ஜோஸ் ஃப்ராங்க்லின் ரொம்ப ஆச்சரியம் தம்பி உங்களை வந்து இன்னைக்கு ஒரு பத்திரிகையில் குமுதம் நினைக்கிறேன் இளையராஜாவினுடைய வாசனை இருக்கிறது என்று உங்கள் இசை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது உங்களுக்கு வாழ்த்து தான் அது உங்களுக்கு வாழ்த்து தான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லாரும் வரிகளை பாராட்டுவதற்கு என்ன தெரியுமா காரணம் நீங்கள் தான் அதை கேட்க விட்டீர்கள் ஒளிப்பதிவு வினோத் ரத்னசாமி கண்ணில் ஒத்திக்கலாம் இவர் சொன்னாரே நான் திருநெல்வேலியே வாழ்ந்தேன்னு சொல்லி சொன்னாரே அந்த கரும்பு காடு அந்த கெடரு அந்த மலை அந்த புழுதி என்ன தெரியுமா நான் ரொம்ப பேசுறனோ உங்களை பார்க்கும்போது ஆசையா இருக்கு நல்ல ஒளிப்பதிவுங்கிறது என்ன தெரியுமா மாறி போச்சுப்போ அழுக்கில் அழகையில் காட்டுபவன் நல்ல ஒளிப்பதிவாளன் நடிகன் யார் தெரியுமா நடிக்காதவன் பாத்திரமாக இருப்பவன் நடித்தல் அல்ல இருத்தல் அதான் நல்ல நடிப்பு நல்ல இசையமைப்பவன் யார் தெரியுமா பின்னணி இசை செய்கிற போது எங்கு ஒலியே இருக்கக்கூடாது என்று முடிவு செய்கிறவன் நல்ல இசையமைப்பாளன் அந்த மௌனத்தை கம்போஸ் பண்றவன் 
சில பேர் இந்த ஃப்ரேமில் எங்கேயும் நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ரெண்டே ஹாலில் மாட்டு பண்ண நான் மட்டும்தான் இருக்கணும் தொலைச்சிருவேன் நான் அப்படி போட்டு திணிச்சு எத்தனை வாத்தியங்கள் இருக்கோ நான் ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு இல்லை இல்லை எங்க மௌனத்தை வந்து இசையமைக்கணும் என்று தெரியுது பவு நல்ல இசையமைப்பாளன் காசி விஸ்வநாதன் நமக்கு ஒரு பெரிய செல்வம் காசி ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க தென்மேற்கு பருவ காட்டிலிருந்து நான் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு முக்கியமான ஒரு கலை செல்வம் எஸ் கே பாட்டிஸ்ட் மாதன் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் இன்னைக்கு ஒரு படத்தை வெளியிடுவது எவ்வளவு சிரமம் தெரியுமா இன்னைக்கு ஒரு செய்தி பார்த்தீங்களா பிரசவந்தான் ரொம்ப கஷ்டங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நீங்க பார்த்தீங்களா தலை துண்டிக்கப்பட்டு உடல் மட்டும் தாயின் வயிற்றுக்குள் இருக்கிறது பிரிந்து போன தலை மட்டும் பிரசவத்தில் வெளிவந்திருக்கிறது பார்த்துட்டு என்னால் என்ன நினைச்சே பார்க்க முடியல ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண் குழந்தையை பிரசவம் செய்வதும் அது முழு உடலோடு வெளியே பிரசவம் செய்வதும் ஒரு படத்தின் எல்லா ரீல்களையும் இந்த பிரசவம் செய்வது ஒன்று தான் இன்னைக்கு அவ்வளவு இதாக இருக்கு இன்னைக்கு படம் எடுப்பதற்கு ஐம்பது பேர் படத்தை வந்து வெளியிடுவதற்கு ஐநூறு பேர் படம் பார்ப்பதற்கு ஒரு ஐந்து லட்சம் பேர் இதுதான் சினிமா அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஒரு கலைஞன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்து தடைகளை தாண்டாமல் ஒரு படம் திரைக்கு வருவதில்லை எனவே ஒரு படம் திரைக்கு வந்துவிட்டது என்றாலே எல்லாமே தெரியும் எல்லா துன்பங்களுமே தெரியும் சொல்லவே வேண்டியதில்லை இத்தனை துன்பங்களை தாண்டித்தான் ஒரு படம் வெளிவருகிறது ஒரு படம் தோற்று போகிற போது நான் வருத்தப்படுகிறேன் அது யார் படமோ எவர் படமோ ஒரு படம் தோற்று போகிற போது அட பாவிகளே ரெண்டு ஆண்டுகள் உழைத்திருப்பீர்களே எவ்வளவு பொருள் எவ்வளவு வியர்வை எவ்வளவு மன அழுத்தம் இந்த லொக்கேஷனில் இவங்க படுகிற பாடு இருக்கு பாருங்க ரொம்ப பெரிய துன்பம் வந்து கோஆர்டினேஷன் தான் ஒருங்கிணைத்தல் அந்த ஒருங்கிணைப்புக்குள்ள இவங்க படுகிற பாடு அதனால தான் சொல்லுவேன் எதிரியா கூட இரு உன் உழைப்புக்கு ஊதியம் கிடைக்க வேண்டும் தம்பி என்று நான் அவர்களை வாழ்த்துவேன் ஒரு படமும் வெற்றி பெறணும் இன்னைக்கு நெடுநல் வாடகையின் வெற்றி வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தருகிறது தயாரிப்பாளர்கள் அந்த ஐம்பது பேர் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நேரத்தில் நான் என்ன சொல்ல விரும்புவது தமிழ் திரைப்பட பாட்டு கொஞ்சம் தொய்வடைந்திருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் இந்த நேரத்தில் என் செய்தியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் தமிழ் திரைப்பட பாட்டு சற்றே தொய்வடைந்திருக்கிறது படத்தின் ஏ பாடத்தில் பாடல்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது படத்தின் நீளம் இரண்டாம் உலக போரின் போது இருந்த நீளத்தை விட குறைந்து விட்டது ரெண்டு மணி நேரத்தில் முழுக்கதையும் சொல்லி ஆறு பாடல்கள் போட இடம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிடம் என்பது ஒரு படத்தின் அதிகபட்ச நீளமாகிவிட்டது அதிகபட்ச நீளத்தில் அந்த ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிடமும் தொலைபேசியை தொடாமல் இருப்பவன் பெரிய தவஞானி இந்த தொலைபேசியை தாண்டி படத்தை அவன் கவனத்துக்குள் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது அவன் மூளையை தொலைபேசியிலிருந்து பித்து எடுப்பவன் பெரிய இயக்குனன் அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கு இதுக்கு மத்தியில் படங்களின் பாடல்களின் எண்ணிக்கை குறைஞ்சு போச்சு என் நண்பர் வாலி சொல்லுவார் என்னையா நம்ம புழப்பே கெட்டும் போல் இருக்கு என்ன சொல்றீங்க ஒரு காலத்தில் ஐம்பது பாட்டுன்னா அப்புறம் நாற்பது பாட்டுன்னா அப்புறம் முப்பது பாட்டுன்னா கடைசியில் பத்து பாட்டுன்னா அப்புறம் அஞ்சு பாட்டுன்னா நாலு பாட்டுன்னா அப்புறம் ரெண்டு பாட்டுன்னா கடைசியில் நிப்பாட்டுங்கிறான் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது எண்ணிக்கை குறைவது பற்றி வருத்தம் இல்லை ஆனால் எண்ணங்கள் குறையாத பாட்டு வேண்டுமே என்பதுதான் எங்களை போன்றவர்களின் தமிழர்களின் ஆசை தமிழர்களுக்கு இந்த திரைப்பட பாட்டு என்ன தெரியுமா செய்யுது கவிதையின் வேலையை மாறு வேஷம் போட்டு செய்கிறது திரைப்பட பாட்டு ஆப்பிள் என்ன சொல்வார்கள் ஆப்பிளுக்கும் வாழைப்பழத்துக்கும் ஒரு சின்ன உறவு இருப்பதாக சொல்லுவார்கள் இந்த வாழைப்பழம் இருக்கிறதே அது ஏழைகளின் ஆப்பிள் என்பார்கள் 
ஒரு ஆப்பிள் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்க இன்னைக்கு ஒரு வாழைப்பழம் முப்பத்தஞ்சு ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா தானே முப்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா இருக்கலாம் நல்ல ஆப்பிள் அதில் வெவ்வேறு ஆப்பிள்லாம் இருக்குல்ல ஒரு வாழைப்பழம் வந்து இன்றைக்கி நல்ல மலை வாழைப்பழமே பதினஞ்சு ரூபா விற்கிது செவ்வாழை பதினஞ்சு ரூபா பூவம்பழம் வந்து எட்டு ரூபா ஆனால் என்ன இருந்தாலும் ஆப்பிளை விட மூணு மடங்கு கம்மியாக தான் இருக்குது வாழைப்பழம் ஏழைகளின் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் என்பார்கள் பாமரர்களின் கவிதை திரைப்பட பாட்டு என்பேன் தான் தமிழாற்றுப்படை இன்றோடு நான் நிறைவு செய்திருக்கிறேன் இருபத்தி மூன்று ஆளுமைகள் தொல்காப்பியர் கபிலர் ஔவையார் இளங்கோ கம்பர் திருவள்ளுவர் ஆண்டாள் அப்பர் திருமூலர் வள்ளலார் பாரதியார் பாரதிதாசன் கலைஞர் கண்ணதாசன் ஜெயகாந்தன் அப்துல் ரஹ்மான் இந்த வரிசையில் அண்ணாவை கடந்த மாதம் அரங்கேற்றினேன் இருபத்தி மூன்றாவது ஆளுமை இருபத்து நான்காவது ஆளுமையாக திருச்சியில் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி அரங்கேற்றுகிறேன் பெரியார் அதோடு தமிழாற்றுப்படையின் ஒரு பெரும்பணி தற்காலிகமாக நிறைவடைகிறது நூலாக வெளிவருகிறது ஜூலை பனிரெண்டில் இனி முழுக்க நான் உங்களுக்கு திரைப்பட பாட்டுக்கு கவிதைக்கு இந்த வேலை இதற்காகத்தான் ரெண்டரை ஆண்டுகள் நான் தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ரெண்டரை ஆண்டு முடிஞ்சது என் வனவாசம் முடிஞ்சது வெளியே வருகிறேன் திருப்பி திரைப்பட பாட்டு எழுத வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் திரைப்பட பாட்டுக்கு நல்ல நண்பர்கள் கை கொடுத்தால் இன்னும் அதன் உயரத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அனுபவத்தாலும் மொழியாலும் வாழ்க்கை வந்து செழித்து கிடக்கிறது இந்த செழிப்பை தமிழர்களுக்கே தாரை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எனவே மீண்டும் திரைப்படத்துறைக்கும் கவிதை துறைக்கும் என் நேரத்தின் பெரும்பங்கை செலவழிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் நெடுநல் வாழையில் இதையும் ஒரு செய்தியாக சொல்லுகிறேன் வாழ்க இந்த குழு வணக்கம் உங்கள் ஒத்துழைப்புக்கு மிக்க நன்றி விடைபெறுகிறேன் யூடியூப் ஆப்ல மாலை மலர்னு டைப் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ண உடனே பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நவ் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க